വെൽക്കം ടു ഡാസ്ലിംഗ് ഫുഡ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തരക്കുന്ന ഒരു നാടൻ ഐറ്റമാണ് കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും ലഡ്ഡു പിടാട്ടില്ല ഉണങ്ങലേരി കഞ്ഞിയാണ് ഉണങ്ങലേരി നമുക്കറിയാം നെല്ല് ഉണങ്ങനെല്ല് കുത്തിച്ച അരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞിയാണ് നമുക്ക് പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനം നമ്മൾ കടയിൽ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വാങ്ങാറില്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതല്ല ഇത് ശിവേട്ടൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ ഭാര്യ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊടുന്നിട്ട് അവർ ഇവിടുന്ന് ഉണക്കിയിട്ട് കുത്തിച്ച് കുറച്ച് അരി തന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചൊരു കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു നെല്ലിക്ക ചമ്മന്തിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തിയാണ് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോറ് കഴിച്ചു പോകും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇനി കഞ്ഞി ഉണങ്ങുന്നതിൽ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്തെങ്കിലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വീഡിയോ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നാൽ ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്കുക അതിലപ്പോൾ തൊട്ട് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ നമർത്തുക അതിലോടെ നമർത്തുക അപ്പോൾ ദീർഘം പോസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മളുടെ കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും തയ്യാറൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക ചമ്മന്തിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം അതായത് ഞാൻ രണ്ട് നെല്ലിക്ക കുരുവളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചെറിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിനായിട്ട് ചീനമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാന്താരിമുളക് എന്ന് ചില നാട്ടിൽ പറയും പിന്നെ കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചീനമുളക് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചീനമുളക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചമ്മന്തി കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ കഞ്ഞിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉണങ്ങൻ ഉണങ്ങല്ലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങുന്നതിൽ കുത്തി അരിയാണിത് ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറുപയറും കുറച്ച് മൺപയറും ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ആദ്യം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മുടെ നെല്ലിക്കയും ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിത് നരച്ചെടുക്കാം അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്ത് വരാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇട്ട ശേഷം തേങ്ങ ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അതാണ് ആദ്യം ഞാൻ മറ്റതൊക്കെ നരച്ചെടുത്തത് തേങ്ങ ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് അതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വരാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക നെല്ലിക്ക കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ചമ്മന്തി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് നമ്മൾ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ കേട്ടോ ഇനി ചോറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിയൊന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറും ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിച്ചു പോകും ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണില്ല അല്പം വെള്ളം മതി വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വരാം ഞാനതും ചതച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മളുടെ കഞ്ഞി ഒന്ന് കുക്കറിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉണങ്ങല്ലരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങല്ലരി കൊണ്ട് കഞ്ഞി വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഞ്ഞിയാണ് കേട്ടോ അത് വെറും അരി ഇട്ടാൽ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെറുപയറും മൺപയറും കൂടി ഇടുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയാണ് നമുക്ക് ഉണങ്ങല്ലരി കൊണ്ട് കഞ്ഞി വെച്ചാൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനി ചെറുപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മൂന്നിനും ഏകദേശം ഒരേ വേവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് വേവിക്കുന്നത് നമുക്കതിലേക്ക് മൺപയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പീസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആവി